Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui vous apprendra à différencier un Milan Royal d'un Milan Noir ou encore d'une buse variable. Le Milan Noir, rapace migrateur partiel en Europe, a un plumage brun-roux, des ailes noires avec une tache blanche en dessous de chacune d'elles et une tête grise. Le Milan Noir, lui aussi migrateur, a un plumage noir, des ailes brunes et une tête grise. Cette espèce passe donc l'hiver en Afrique pour revenir en Europe au printemps. La buse variable a, comme son nom l'indique, un plumage variable selon les individus. Celui-ci est généralement brun foncé. Ses ailes sont brunes avec le dessous blanc. Sa tête est de couleur brune également. C'est une migratrice, mais la buse reste de plus en plus en Europe toute l'année. Pour différencier ces trois espèces plus facilement encore, on peut remarquer que la forme de leur queue n'est pas la même selon l'espèce. Les milans royaux ont une queue en forme de V, les milans noirs, eux, ont une queue triangulaire, tandis que les buses variables en ont une arrondie. Vous pouvez aussi les reconnaître en les écoutant. Pour cela, des pistes audio sont disponibles en scannant les différents QR codes ou en vous rendant sur le site internet Oiseaux et compagnie. Au niveau mondial, on estime la population de Milan Royal entre 60 000 et 70 000 individus. Cette espèce est en diminution et est donc menacée. Les Milan Noirs, eux, sont au nombre d'environ 5 millions d'individus dans le monde. Cette population reste majoritairement stable. La bus variable, elle, a une population qui est en augmentation. On compte entre 2 millions et 3 millions d'individus au niveau mondial. Les causes de la disparition des espèces, comme le Milan Royal, sont multiples. Le changement climatique et ses variations de température, l'agriculture intensive et ses pesticides, les éoliennes et leur gigantesque hauteur, ou encore les empoisonnements des proies, les tuant également, sont les principales causes du déclin des populations. Nous pouvons donc agir en limitant sa consommation plastique et ses déchets, ou encore en consommant plus responsable et local. As-tu bien suivi les informations de cette vidéo Veux-tu tester tes connaissances après le visionnage de celle-ci Pour cela, scanne le QR code ou rends-toi sur le site affiché ici. Au revoir